秀吉の最後どうする家康に学ぶ日本史認知症に侵された晩年豊臣秀吉は一介の農民から織田信長の死後に天下を掌握して最高権力者となったしかし最後は認知症の症状を引き起こして62歳で逝去した豊臣秀吉の最後を詳しく見ていこう秀吉は信長が本能寺で明智光秀に討たれると中国大返しで山崎に引き返して光秀を打ち倒したその後秀吉は天下統一を成し遂げたが1589年天正17年頃から認知症と思われる症状が出始めている京都呪楽大の門前に秀吉を嘲笑う楽手が掲げられた犯人が特定できない腹いせに秀吉は近くにいた罪のない7人の耳と鼻をそぎ落として逆さ貼り付けにして殺しているまた我が子豊臣秀頼が生まれると不要となった甥いの関白秀次を切腹に追い込んださらに秀次の幼子など一族数十人を三条河原で惨殺しているまた聖母の大間どころが76歳で逝去すると秀吉は嘆き悲しんでそっとしている秀吉は年齢を重ねるとともに感情の起伏が激しくなり寝小便までするようになっているこれらの秀吉の症状は長年の過度の疲労と公職によって脳が侵され認知症になったと考えられる秀吉の場合正常な時と異常な時が交互に訪れながら徐々に認知症が進行していったようである1598年慶長3年3月15日秀吉は大掛かりな「第五の花見」と言われる催しを行っている。これには各地から700本の桜を集めて、第五次境内に植えさせて、秀頼や奥方たちと一日だけの花見を楽しんだのである。この花見の後に、秀吉は急に食欲もなくなり、痩せを衰え、体には激痛が走ったという。急激に病状が進んでいるところから、スキルス性の進行がんのようである秀吉は伏見城に徳川家康を招き秀頼の後見人になってくれるよう頼んだという豊臣秀吉は1598年慶長3年8月18日62歳で病没した。